God morgon internet. En sak idag ska handla om det som har kommit att kallas för Scootergate. Det är den 29 mars eller veckan runt den 29 mars när det helt plötsligt släpptes ut 2000 eldrivna scooters eller eldrivna kickbikes skulle man kunna säga på svenska också. Fast det är inte svenska varken kick eller bike så jag säger eldrivna scooters i San Francisco, Oakland och San Jose. Alltså i princip samtidigt under en vecka så är det tre företag, de heter Lime, de heter Bird och de heter Spin. Som i respektive städer bara liksom släppt ut de här elskotrarna på gatorna. Och konceptet runt de här skotrarna det är alltså att du, du har en applikation och så hämtar du skotern där du ser på kartan att det finns en. Och så tar du dig de 4-5 kvarteren du tänkte att du skulle ta om du nu pendlar eller vad du gör. Och sen så bara lämnar du den där och låser den i appen. Det kostar en dollar att låsa upp den och sen kostar det 15 cent per minut. Så man kan säga att om du åker i 10 minuter så kostar det 17,50 i svenska pengar. Hjulen på den här är, är låsta och där är ett larm inbyggt i den. Så du behöver liksom inte kedja fast den vid någonting. Du behöver inte ställa den i ett speciellt ställe utan du bara lämnar den när du har åkt färdigt. Och sen är ju då förhoppningen att det ska komma någon som ska på andra hållet som har nytta av att du har lämnat den där och så tar de den. Och sådana här mönster kan man ju se runt om i städer. Så att det, finns, det finns en ganska tydlig logik i, i upplägget. Vi ska komma till problemen sen. Men idén med det här då förutom att den, den ligger i tiden med, med delningsekonomi, den är importerad från Kina och, och har sina rötter i cykeldelning. I Sverige så har vi också sett cykeldelning men då är det nästan alltid sådana här fasta platser, alltså de ska in i speciella låsanordningar och så finns det fasta platser runt om i stan. Men i Kina så har Mobike bland annat revolutionerat det här och OFA med att, att, att cyklarna finns runt om. Du bara släpper dem där du är färdig. Ehm, och det här är en stor industri idag. Ehm, just Mobike fick nyligen, de blev uppköpta. Ehm, 3 miljarder dollar gav man för det företaget. Fast att de har skulder på 1 miljard dollar i bara böter och, och kostnader till staten. Linebird och Spin, de här tre företagen jag nämnde tidigare som satsar på eldrivna skoters nu, de har fått totalt 255 miljoner dollar i investeringar att dela på. Och det här är fascinerande på många plan. Det är fascinerande att det här händer samtidigt och då kan man ju undra varför gör det det? Och det ena är naturligtvis inspirationen utifrån. Man har bråttom in på den här marknaden nu, man vill move fast and break things, det är helt uppenbart. Um, Tekniken gör det här möjligt, alltså vem som helst kan ladda ner den här appen. Du kan se cykeln stå där på gatan, och, eller den här skotern, och så ser du att det kostar en dollar att komma igång. Bara du tankar hem appen, du registrerar dig direkt och betalar med kreditkort. Det är så oerhört sömlöst liksom i sitt upplägg. Kostnaderna gör också, alltså kostnaden för en sån här spark som de flesta använder, den här eldrivna skotern. Den är en Xiaomi, en M365 skoter, den kostar 4 000 spänn att köpa. Så man kan ju gödsla med de här. Va? Man, man satsar inte på dyra låsanordningar för det, det svinnet där är, det räknar man med att man, att man så att säga kan kompensera genom att köpa nya. Um, den tar sig runt för ungefär 25 km i timmen vilket väl löser någon slags sweet spot i, i behovsbilden här i, i stan då. Eh, när det handlar om att ta sig det man kallar för last mile. Alltså du tar kollektivtrafik fram till en viss punkt och sen har du en liten bit kvar då som du behöver ta dig och då hoppar man upp på en skoter och löser den vägen. Ehm. Boosterboard förresten är på väg in på den här marknaden också. Då försöker de positionera sig med högre kvalitet. De har en skoter som är stabilare, som går lite fortare. Eh, och, och, och hävdar då att de ska vara lite mer så här etiskt schyssta. Så de ska inte försöka köra över som alla Men så finns det då en aspekt till som jag tycker är superintressant här. Och det är laddningen. För då har det blivit så här nu att om du bara har bil och körkort. Så kan du bli till exempel en bird charger. Då jobbar du åt bird kan vi säga. Du är kontrakterad av dem att, att hämta upp deras skotrar. Att, att ta hem dem och ladda dem över natten. Och för det får du 6 dollar per skoter. De andra företagen det varierar lite grann mellan. Någon tar 5 dollar, någon ger dig 12 dollar. Men, men det här har blivit en liten industri och det har också blivit en sån här kul grej man kallar det för Pokémon för scooters. Alltså du åker runt och samlar de här bird, kallar det för bird hunting och det finns ett exempel här på någon kille som har satt det här i system och verkligen jobbar med det här då varje natt för de får inte vara ute på nätterna så då laddar man dem på nätterna. Han har dragit in 600 dollar på en natt och det här håller på att bli en hel liten industri. Och min uppmaning till dig här nu då det är egentligen att du ska försöka... 
kliva in tidigt här och hålla lite ögon på den här branschen. För kom ihåg nu, den startade i praktiken den 29 mars. Den är alltså två månader gammal bara. Och nu händer allting. Man ser de här problemen att folk åker inte med hjälm. Man parkerar överallt så att folk snubblar över de här. De står i vägen. Det finns diskussioner runt de här bird, bird hunters till exempel. Att de börjar liksom kriga mot varandra och hela laddnings rörelsen håller på att gå från någonting som var mysigt och trevligt till någonting som är öppet krig och så vidare. Och då, då blir det bland annat dags för reglering. Det tas nya steg i affärsutvecklingen. Man ser utslagning av företag och uppköp, konsolideringar. Man ser mediestormar runt här. Eftersom det här är så nytt nu så kan vi gå in tidigt här och så kan vi bevaka detta. Vi kan titta på det, vi kan se och lära hur, hur en hel industri här liksom växer fram och utvecklas. Och... Ehm, Lära oss av det helt enkelt. Det är superspännande. Så börja titta på detta. Lägg en länk till en av artiklarna i första kommentaren så du kan hänga på. Det här var en sak idag. Producerat av mig Joakim Jardenberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och hjälper till att sprida det goda ordet om varför internet är en bra sak. Det textas och översätts av content och byrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. De ser till att det här finns textat på både svenska och engelska fram emot lunch. Bra jobbat hörni. Eh, och vi ses imorgon igen.